ফেভারিটস আর ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে ক্লাস টেনের সকল ছাত্রছাত্রীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা আজকে আমি বাংলা টেক্সট বুকের একটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করব সেই কবিতাটি হচ্ছে বাংলা টেক্সট বুকের প্রথম কবিতা যে কবিতার নাম হচ্ছে প্রার্থনা আর এই প্রার্থনা কবিতাটির কবি হচ্ছেন বিদ্যাপতি তো এই প্রার্থনা নাম থেকে আমাদের অনেক কিছু বুঝতে পারি যে প্রার্থনা সাধারণত যারা করা হয় সে প্রার্থনা করা হয় ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাকে আবার বিভিন্ন শব্দে বিভিন্ন ধর্মালম্বী মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকেন যেভাবে হিন্দু মানুষরা ঈশ্বরের কাছে যে কথা বলেন ঈশ্বরের কাছে যে কাছে যে নিজের বাউলের জন্য নিজের পরিবারের জন্য বা নিজের এলাকার জন্য যে ঈশ্বরের কাছে যে বর চান সেই বরকে যে বাসায় প্রকাশ করেন সেই বাসাকে বলা হয় প্রার্থনা একইভাবে ইসলাম ধর্মালম্বী মানুষেরা ওরা ঈশ্বরের কাছে যে আশীর্বাদ চায় বা যা কথা ওরা বলে যে সমস্যা সমাধানের জন্য বা নিজের উন্নতির জন্য সেই ভাষায় আরবিক ভাষায় ইসলামিক ভাষায় বলা হয় দুয়া ঠিক একইভাবে খ্রিস্টান ধর্মালম্বী মানুষেরা নিজের জন্য পরিবারের জন্য নিজের এলাকার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে নিজেদের ইচ্ছাগুলো প্রকাশ করে ঈশ্বরের কাছে সেই ভাষায় ইংরেজিতে বলা হয় প্রে তারা বুঝলাম প্রার্থনাকে হিন্দু ধর্মের মানুষেরা প্রার্থনায় ব্যবহার করে ইসলাম ধর্মালম্বীরা দুয়া এবং খ্রিস্টান ধর্মালম্বীরা প্রে ঠিক আছে তো আমরা বুঝলাম প্রার্থনা কি তো প্রার্থনা থেকেই একটা জিনিস বুঝতে পারলাম প্রার্থনা সাধারণত ঈশ্বরের সঙ্গে জড়িত আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জড়িত আমরা সবই ধার্মিক আমরা আস্তিক সবই মানুষ তো আমরা আস্তিকতার সঙ্গে ঈশ্বর আছেন বলে আমরা বিশ্বাস করি এই পৃথিবীর ষষ্ঠা ঈশ্বর এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস করবেন ঈশ্বর সবাই আমরা বিশ্বাস করি আমরা এটাই বিশ্বাস করি যে পৃথিবীর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর আমাদের মৃত্যু হবে মৃত্যু হওয়ার পর আমাদের কাজের উপরে নির্ভর করে আমাদের মৃত্যুর পর জ স্বর্গ এবং নরকের স্থান আছে বলে আমরা ধার্মিক মানুষ সবাই বিশ্বাস করি একইভাবে ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে জন্নত আর দুজকের কথা ঠিক একইভাবে খ্রিস্টান ধর্মে বলা হয়েছে হেল এবং হেভেনের কথা অর্থাৎ প্রত্যেকটি ধর্মেই বলা হয়েছে নিজের কাজের উপরে নির্ভর করে নিজের আচার আচরণ যত ভালো কাজ করবে ভালো কাজের পরিপ্রেক্ষিতে স্বর্গ লাভ হবে এবং খারাপ কাজ করলে নরকের স্থান হবে তো এটাই হচ্ছে আমাদের ধার্মিক একটা আস্থা তো আমরা সেই জন্য পরবর্তীকালে আমাদের একটা জীবন আছে বলে আমাদের আস্তিক সবাই আমরা ধার্মিক আস্তিক মানুষেরা ভয় করি এবং নিজের কাজ অন্যায় কাজ থেকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করি তো এখানে আমাদের যে কবি বিদ্যাপতি তিনি এই প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছেন আমরা পাঠটি আলোচনার মধ্যে দিয়ে বুঝব আমরা বুঝবো কবি কেন এই কবিতাটিকে নাম দিলেন প্রার্থনা কবি কি প্রার্থনা করেছেন ঈশ্বরের কাছে কবি মনে কি দুঃখ কবি মনে কি আশা যার জন্য কবিতাটি তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে জড়িত করে নাম দিয়েছেন প্রার্থনা আমরা বুঝব তো প্রথমে কবিতাটি আরম্ভ করার পূর্বে কবিতাটির কবি সম্পর্কে জানাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ পরীক্ষা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে কবি পরিচিতি থেকে অনেক প্রশ্ন পরীক্ষা চলে আসে তো এই প্রার্থনা কবিতাটির কবি হচ্ছেন বিদ্যাপতি উনার যে জন্ম কবে হয়েছে তার কোনো নির্দিষ্ট অ্যাকচুয়াল কোনো ডেট জানা নেই যার জন্য বাংলা বিশেষজ্ঞরা ওনারা একটি ডেট দিয়েছেন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন ডেট দিয়েছেন সেই ডেটের মধ্যে একটা ডেট তারা দিয়েছেন যে তেরোশো বায়ান্ন থেকে চোদ্দোশো আটচল্লিশে খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ওনার জন্মগ্রহণ থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন অর্থাৎ ওনার জন্ম হয়তো তেরোশো বায়ান্নের মধ্যে হয়েছিল এবং মৃত্যু হয়েছিল চোদ্দোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সেই ডেটটি ছিল আনুমানিক আনুমানিক অর্থাৎ ইনফারেন্স অনুমান করে যে ডেটটা দেওয়া হয়েছে সেই ডেট দেওয়া হয়েছে আনুমানিক তো আমরা বলতে পারি না বাংলা বিষয়গুলো বলতে পারেননি যে প্রার্থনা কবিতার যে কবি বিদ্যাপতি এই বিদ্যাপতির অরিজিনাল জন্ম কত সালে হয়েছিল একটা আনুমানিক ডেট দেওয়া হয়েছে ওনার যিনি যে কবিতাগুলো যে কাব্যগুলো লিখে গেছেন সেই কাব্যগুলোর থেকে আলোচনা পূর্বক ওনারা যে ডেট দিয়েছেন এই ডেটটি হচ্ছে তেরোশো বায়ান্ন থেকে চোদ্দোশো আটচল্লিশ মনে রাখবে এই ডেটটি হচ্ছে আনুমানিক তো আমরা বুঝতে পারলাম প্রার্থনা কবিতাটির কবিকে বুঝলাম যে প্রার্থনা কবিতাটির কবি হচ্ছে বিদ্যাপতি একই সঙ্গে বুঝলাম কবি প্রার্থনা বলতে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রার্থনা কথা বলেছেন তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন আমরা বুঝতে পারলাম আবার বুঝতে পারলাম প্রার্থনাকে তিন ধর্মালম্বী হিন্দু ইসলাম এবং খ্রিস্টান মানুষেরা কীভাবে প্রার্থনা করে 
ওদের বাসায় কি এটা বুঝতে পারলাম আবার মানুষেরা প্রার্থনা কিসের জন্য করে সেটাই আমরা বুঝতে পারলাম তো এখন দেখছি যে আমাদের কবি বিদ্যাপতি তিনি ছিলেন বৈষ্ণব পদাবলী দ্বারার কবি বৈষ্ণব পদাবলী দ্বারার কবি বলতে বোঝায় যে কবি হিন্দু ধর্মের বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিয়ে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা ভক্তি গান নাটক কীর্তন অর্থাৎ ঈশ্বর সম্পর্কিত ধর্ম সম্পর্কিত তিনি যে বই লিখেছিলেন অর্থাৎ সেই ঈশ্বর সম্পর্কিত বই গ্রন্থ লেখার দিক দিয়ে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন তাই ওনাকে বলা হয়েছে তিনি বৈষ্ণব পদা বলে অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের ধর্ম ধর্মের দিক দিয়ে তিনি ওনার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন উনি ওনার প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ লিখের মধ্যে দিয়ে তাই ওনাকে বলা হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী এরপর তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কবি অর্থাৎ বৈষ্ণব পদাবলী দ্বারা একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন বিদ্যাপতি বলতে আমরা বুঝি হিন্দু ধর্মের যে বিভিন্ন কীর্তন ধার্মিক ধর্মের পূজার যে গান কীর্তনগুলো আছে সেই দিক দিয়ে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ কারণ তিনি অসংখ্য ধার্মিক গান কীর্তন কাব্য লিখেছেন তাই তিনি সেই বৈষ্ণব পদাবলীর বৈষ্ণব শাখার তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ একজন কবি আর তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান মনে রাখবে ব্রাহ্মণ হচ্ছে ওই ব্যক্তি হিন্দু ধর্ম মতে যিনি পূজা অর্চনা করেন ঈশ্বরের পূজা করেন পূজারি যে ওনাকে যে ধর্মের হতে হয় তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশের ওনার বাবার নাম ছিল গণপতি ঠাকুর এবং তিনি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন উপমা বিভিন্ন অলঙ্কার বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার করে তিনি কবিতাগুলো লিখতেন আর তিনি ছিলেন সংস্কৃতে পারদর্শী অর্থাৎ সংস্কৃতে তার কবি দক্ষ ছিলেন সংস্কৃতে ওনার প্রতিভা খুবই বেশি ছিল আর সংস্কৃতের মধ্যে দিয়ে তিনি বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন এমনকি যার জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ হয়েছেন এবং এর পরবর্তীতে তিনি বাংলায়ও কিছু কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন কিছু কবিতা লিখেছেন অবশেষে তিনি মিথিলার রাজা শিব সিংহের সভাকবি ছিলেন সভাকবি অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাচীনকালে প্রত্যেক কবিরা প্রত্যেক কবিরা তা যার আন্ডারে কাজ করতেন তিনি ছিলেন রাজা অর্থাৎ ওনার কবি একজন যে দেশে থাকতেন বা যে এলাকায় থাকতেন ওই এলাকার যে রাজা ছিলেন ওই রাজার আন্ডারে ওরা কাজ করত আর প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক রাজারা নিজেদের জ্ঞানের আলোচনার জন্য নিজেদের এলাকাকে ভালোভাবে পরিচালনার জন্য সাহিত্যিক দিক দিয়ে হোক বা বুদ্ধির দিক দিয়ে হোক বিচার বিষয়ের জন্য কিছু কবি রাখতেন বিভিন্ন প্রোগ্রামের অনুষ্ঠানের জন্য তাদেরকে বলা হতো সভাকবি তো এই বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার যে রাজা মিথিলার নামক যে একটি স্থান ছিল সেই স্থানের রাজা শিবসিংয়ের সভাকবি তিনি ছিলেন তো এখান থেকে আমরা কিছু প্রশ্ন পেয়ে যেতে পারি প্রথম প্রশ্ন আসতে পারে যে বৈষ্ণব পদাবলীর একজন শ্রেষ্ঠ কবির নাম কি উত্তর পেয়ে গেলাম আমরা বিদ্যাপতি দ্বিতীয় প্রশ্ন এখান থেকে আসতে পারে যে বিদ্যাপতি কোন ভাষায় একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন উত্তর পেয়ে গেলাম সংস্কৃত ভাষায় এর পে প্রশ্ন প্রশ্ন আসতে পারে যে বিদ্যাপতি তিনি কোন বিষয়ে কবিতা লিখতেন সেটা আমরা উত্তর পেয়ে গেলাম বিভিন্ন হিন্দু ধর্ম বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে বিভিন্ন গীত কীর্তন নিয়ে বিভিন্ন গান নিয়ে তিনি কবিতাগুলো লিখতেন যেগুলো ডাইরেক্টলি ধর্ম নির্ভর ছিল এরপরে প্রশ্ন আসতে পারে যে কবি বিদ্যাপতি উনি কোন রাজার বা কোন স্থানের সভাকবি ছিলেন তিনি ছিলেন মৈতিলা নামক স্থানের একটা এলাকার আর মৈতিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন তো এতটুকু আমরা বুঝতে পারলাম এই পার থেকে এই কবি পঁচিশ থেকে এখন চলে আসছি কবিতাটির সারভাম বোঝানোর জন্য তো মনে রাখবে কবি কবিতাটির প্রথম লাইনে বলেছেন একটি কথা যে কথাটি হচ্ছে তাতল সৈকতে বাড়ি সুন্দর সম তাতল অর্থাৎ হচ্ছে উত্তপ্ত মানে গরম আর বাড়ি বিন্দু সম বাড়ি মানে বিন্দু হচ্ছে বৃষ্টির জল আর সৈকত অর্থ হচ্ছে বালুর তট বা সমুদ্র তীর আমরা বলতে পারি কবি বলছেন যেভাবে উত্তপ্ত গরম বালুর মধ্যে গলম বালির মধ্যে যদি কেউ এক ফুটা বৃষ্টির জল ফেলে দেওয়া হয় সেই বৃষ্টির জলকে বা এমনি যে জলকে সঙ্গে সঙ্গে কী করে সেই উত্তপ্ত বালি সেই গরম বালি ছুষে নিয়ে যায় ঠিক একইভাবে কবি বলছেন মানুষের যে পৃথিবীতে জন্ম পৃথিবীতে মৃত্যু মানুষের প্রত্যেকটি কাজ পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী কারণ এটা দীর্ঘ হতে পারে না যদি পৃথিবীতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে ওকে মরতে হবে পৃথিবীতে যদি মানুষ হাসি পায় তাকে তা কাঁদতে হবে পৃথিবীতে মানুষ মানুষ যদি সুখে থাকে তাকে কষ্ট করতে হবে অর্থাৎ পৃথিবীতে যা কাজ আছে প্রত্যেকটি কাজে পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী দীর্ঘস্থায়ী নয় ইংরেজিতে একটা কথা আছে মুমেন্টারিনেস অর্থাৎ সব পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তু ক্ষণস্থায়ী 
কবি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে গরম বালি যদি রোদের মধ্যে রাখা হয় গরম বালি রোদে রাখার পর যেভাবে এই বালির মধ্যে যদি কোনো জল দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে সেই জল বালু চুষে নেয় বালি খেয়ে নেয় টেনে নেয় নিজের মধ্যে ঠিক একইভাবে যেভাবে জল এই বালির মধ্যে পুনরায় দেখা যায় না একইভাবে পৃথিবীর মধ্যে যে মানুষের যে কাজকর্ম আছে মানুষের যে আনন্দ আছে মানুষের যে ইচ্ছা আছে মানুষের যে জন্ম আছে মানুষের যে মৃত্যু আছে মানে অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রত্যেকটি কাজই মানব সমাজে সবই খন্ডস্থায়ী এগুলো দীর্ঘস্থায়ী নয় মানুষ পৃথিবী জন্মগ্রহণ করলে মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হয় মানুষকে পৃথিবীতে সুখে থাকলে দুঃখে থাকতে হয় তাই সেই তাকে কেউ বুঝাচ্ছেন পৃথিবীতে কোনো কিছুর মূল্য নেই প্রত্যেকটি অযথা প্রত্যেকটি মানুষের শুধুমাত্র ভালোবাসা শুধুমাত্র মুহ শুধুমাত্র লোভের পরিণতির জন্য পৃথিবীতে মানুষ জীবিত আছে কারণ লোভের মধ্যে দিয়েই আসার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে মানব সমাজ আছে নাহলে মানব সমাজ থাকতো না আবার কবি বলেছেন এই যে পৃথিবী এই পৃথিবী হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী তাই কবি এই ক্ষণস্থায়ী কী জিনিস ক্ষণস্থায়ী কবি কেন বললেন পৃথিবীকে কিসের জন্য কবির মনে এত বেদনা কিসের জন্য কবি পৃথিবীর সম্পূর্ণ পৃথিবীকে ক্ষণস্থায়ীর সঙ্গে তুলনা করলেন এই পথটি আমরা পড়া পড়বো আর বুঝবো তারা বুঝতে পারলাম যে কবি বালুকারাশিকে কেন্দ্র করে আমাদের পৃথিবীর যে ক্ষণস্থায়ী সেই ক্ষণস্থায়ী কথাটি বুঝিয়েছেন এরপরে বলেছেন তিনি এই যে পৃথিবী সব পৃথিবীর মায়ার সংসার মায়াময় সংসার অর্থাৎ পৃথিবীতে জীবিত হয়ে আছে পৃথিবীতে জীবিত আছে মায়ার জন্য কারণ উদাহরণ সম্ভব বলতে পারি একটি পরিবার বাবা মা ভাই বোন বন্ধু এবং অন্যান্য সবাইকে নিয়ে গঠিত হয় আর এই যে সম্পর্কটা শুধুমাত্র এই সম্পর্ক থাকে মায়ার বন্ধনের উপর শুধুমাত্র ভালোবাসার বন্ধনের উপর যদি সেই ভালোবাসার বন্ধন ভেঙে যায় তাহলে পৃথিবীর কোনো অর্থ থাকে না ঠিক এভাবে বলছেন পৃথিবীতে যে মানুষেরা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কে যুক্ত হয়ে আছে শুধুমাত্র সেটা একটা লোভ শুধুমাত্র একটা মায়া শুধুমাত্র একটা মায়া বলতে আমরা বুঝতে পারি যেভাবে বাজারের মধ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাদুকররা এসে থাকে তারা বিভিন্ন জাদুতে মাটি থেকে পাখি বানিয়ে নেয় মাটি থেকে মিষ্টি বানিয়ে নেয় তারা রুমাল থেকে অনেক পাখি বানিয়ে নেয় এই যে যে ধারণা এটা হচ্ছে মায়া অর্থাৎ চৌকে একটা ধান্দা লাগিয়ে দেয় যাতে মানুষগুলো ভুল দেখে ঠিক আছে কীভাবে পৃথিবীতে যে মানুষ বসবাস করে আছে শুধুমাত্র মায়ার কারণে শুধুমাত্র লোভের কারণে শুধুমাত্র নিজের কিছু ভালোবাসার কারণে পৃথিবীতে আছে যা এই ভালোবাসাটাও কোনো চিরস্থায়ী নয় সেগুলো ক্ষণস্থায়ী যদি ক্ষণস্থায়ী না হতো তাহলে ও তারপর কবি বলেছেন এই পৃথিবীতে ছেলে বন্ধু স্ত্রী মাতা পিতা কেউই স্থায়ী নয় সবই অস্থায়ী অর্থাৎ যে কবি বলতে চেয়েছেন একজন পিতা যেভাবে নিজের সম্পূর্ণ পরিশ্রমকে ব্যর্থ করে নিজের পরিবারকে ভালো রাখার জন্য কাজ করে যান যেভাবে একজন পুরুষ নিজের পরিবারকে সুখী করার জন্য দিন রাত পরিশ্রম করে কষ্ট করে বাড়ি ঘর সব বানিয়ে যায় মৃত্যুর পরের সময় কি সে কিছু নিয়ে যায় না সে খালি তাকে সে খালি হাতে চলে যায় শুধুমাত্র সাদা বস্ত্র নিয়ে চলে যায় মৃত্যুর দিকে একইভাবে এই পৃথিবীতে বাবা মা ভাই বোন বন্ধু কেউই স্থায়ী নয় কারণ পৃথিবীতে সবাই একা জন্মগ্রহণ করেছে একাই মৃত্যুবরণ করেছে তাই এই কথা মধ্যে কবি এটাই বলে চেয়েছেন পৃথিবীতে যে একে অপরের সঙ্গে যে সম্পর্ক ছেলে বাবার সঙ্গে ভাই ভাইয়ের সঙ্গে বোন বোনের সঙ্গে বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে অর্থাৎ পরিবারের বা পারস্পরিক যে সম্পর্ক আছে সে প্রত্যেকটি সম্পর্কই হলো ক্ষণস্থায়ী এগুলোর কোনো মূল্য নেই এগুলো শুধুমাত্র একটি মায়া এগুলোকে সংসারে মায়া বলেছেন যার জন্য একজন পরিবারের গার্জিয়ানরা পরিবারকে সুখে রাখার যে খুব কষ্ট করে না কেন মৃত্যুর সময় তিনি সেই পরিবারকে একা রেখে নিজে চলে যান কারণ এটার কোনো মূল্য নেই এই সবগুলি হচ্ছে একটি ক্ষণস্থায়ী এরপরে কবি বলেছেন তিনি বহুত বড় একটা ভুল করেছেন যে ভুলগুলো হলো তিনি সময় থাকতে সময়ের কাজ করেননি অর্থাৎ কবি তিনি সময় থাকতে ঈশ্বরের আরাধনা করেননি ঈশ্বরের ভক্তি করেননি ঈশ্বরের গুণগান করেননি ঈশ্বরের জন্য পূজা উজা কিছুই করেননি তাই কবি মনে ভীষণ দুঃখ আমরা বুঝতে পারলাম কবি মনে দুঃখ কেন এটাই জন্য যে তিনি সময় থাকতে ঈশ্বরের গান কীর্তন ঈশ্বরের পূজা করেননি কবি বুঝতে পেরেছেন 
যে তিনি জীবনের যে মূল্যমান সময় ছিল জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যে মূল্যমান ওনাকে যে সময় ছিল সেই সময়টি তিনি অযথা নষ্ট করেছেন সেই সময়কে তিনি কাজে লাগাননি সেই সময়কে তিনি ঈশ্বরের আরাধনায় ব্যস্ত রাখেননি তিনি অযথা সেই সংসারের মুহে সংসারের সেই ছেলে মেয়ে মেয়ে বন্ধু পরিবারের সেই পরিবারের সেই লুবে পরিবারের সেই মুহে তিনি আবদ্ধ ছিলেন যার জন্য তিনি ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারেননি এবং সেই আরাধনা করতে না পারার জন্য তার মনের মধ্যে ভীষণ দুঃখ তাই তিনি বলেছেন উনার জীবনের যে শ্রেষ্ঠ সময় ছিল যে সময় উনার ঈশ্বরের আরাধনা করা উচিত ছিল ঈশ্বরকে পূজা করার করা উচিত ছিল সেই সময় তিনি কিছুই করেননি সেই সময় শুধুমাত্র তিনি পারিবারিক চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন পরিবারকে কীভাবে উন্নত করা যায় পরিবারকে কীভাবে সুখে রাখা যায় নিজের ছেলে মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে কীভাবে ভালো থাকা যায় সেই চিন্তায় তিনি ব্যস্ত ছিলেন এবং তিনি সেই চিন্তায় ব্যস্ত থাকতে থাকতে তিনি ঈশ্বরকে যে সন্তুষ্ট করতে হবে ঈশ্বরের আরাধনা করতে হবে সেটি তিনি ভুলে যান তাই তিনি বলেছেন তার জীবনে যে উপযুক্ত যে সময় শ্রেষ্ঠ সময়কে তিনি অযথা নষ্ট করে দিয়েছেন কারণ তিনি ঈশ্বরের ভক্তি করেননি তাই তার মনের মধ্যে ভীষণ ধরনের বড় একটা দুঃখ কেন তিনি সময় মতো সেই সময়ের কাজ করেননি ঈশ্বরের আরাধনা তিনি করেননি তার বুঝতে পারলাম কবি প্রার্থনা কেন করেছেন সে কাছে কবি প্রার্থনা করেছে সে কাছে এটার জন্যই যে তিনি সময় থাকতে ঈশ্বরের আরাধনা করেননি তার সেই সময় ছিল যখন তার কাছে সেই সময় তিনি সেই কাজগুলো করেননি এমনকি তিনি সেই সময় ব্যস্ত ছিলেন পরিবারের জন্য ব্যস্ত ছিলেন তিনি পারিবারিক সুখের জন্য ব্যস্ত ছিলেন বন্ধু বান্ধব পরিবার নিয়ে সুখে থাকার জন্য তাই কবি এখন ভীষণ দুঃখ অনুভব করছেন তিনি বলেছেন তিনি ওনার জীবনের সম্পূর্ণ জীবনটাই নষ্ট করে দিয়েছেন অযোধা কাজে নষ্ট করে দিয়েছেন শুধুমাত্র সংসারের পৃথিবীর যে স্নেহ ভালোবাসা মুহে আবদ্ধ হয়ে তিনি ভুলে গেছেন যে এই সংসার ছাড়াও এই সংসারের পৃথিবীর ভালোবাসা ছাড়াও একটা শ্রেষ্ঠ একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে মহৎ একটা ভালো লক্ষণ আছে সেই লক্ষণটি হলো মানবতা সেই মনেরটির লক্ষণ হচ্ছে ঈশ্বরের আরাধনা করা সেটি তিনি ভুলে গেছেন তাই তিনি মনে মনে ভীষণ দুঃখিত কারণ এখন তিনি মৃত্যুর পথে পদযাত্রী হঠাৎ যে কোনো সময় মৃত্যু হয়ে যেতে পারে সেই কথা ভেবে ভেবে ওনার মনের মধ্যে দুঃখ দিন দিন বাড়তে যাচ্ছে এবং তিনি মনে মনে অনুশোচনা করছেন আমি কি করলাম আমার জীবনে এত মূল্যবান সময় থাকা সত্ত্বেও আমি কেন ঈশ্বরের কাছে ব্যস্ত হলাম না ঈশ্বরকে কেন আমি আরাধনা করলাম না ঈশ্বরের কাজ কেন করলাম না কেন আমি সনাতন ধর্ম অনুযায়ী ঈশ্বরকে আরাধনা করলাম না সেই দুঃখগুলো কবিকে ভীষণ দুঃখ দিচ্ছে তাই বারবার তিনি মনের মধ্যে সেই কথাগুলো চিন্তা করছেন কারণ তিনি মকন মৃত্যুর পথযাত্রী তাই মৃত্যুর পূর্বে পূর্ব পূর্বের করা সব কাজগুলো ওনার মনে পড়ে যাচ্ছে আবার তিনি বলেছেন যে উনি জানেন মৃত্যু হবেন মৃত্যু হয়ে যাবে কারণ মৃত্যুর পদ পদযাত্রী যে কোনো সময় ওনার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে সেটা জানেন এবং মনে মনে ভাবছেন আমি যখন ভালো ছিলাম আমি যখন কিশোর ছিলাম আমি যখন শৈলের মধ্যে সম্পূর্ণ শক্তি ছিল সেই শক্তি থাকা সময় আমি কেন ঈশ্বরের আরাধনা করলাম না কেন আমি অযথা কাজের সময় নষ্ট করলাম সেই কথাগুলো ভাবছেন সেই বৃদ্ধ বয়সে বৃদ্ধ বয়সে যুবক বয়সের কথাগুলো ভাবছেন কি কী করেছেন অনুশোচনা করছেন যার জন্য তার মনে দুঃখ আসছে এবং তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন মনে মনে কাঁদতে আরম্ভ করেছেন শুধুমাত্র একটি কথা উদ্দেশ্যেই কেন তিনি সময় থাকতে ঈশ্বরের আরাধনা করেননি কেন সময় তিনি সময়ের কাজ করেননি কেন তিনি সময় থাকতে এই পৃথিবীর কথা পৃথিবীর মুহ পৃথিবীর ভালোবাসাকে ছেড়ে ঈশ্বরের ভালোবাসায় ব্যক্ত হলেন না কারণ ঈশ্বরের ভালোবাসাটা শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর ভালোবাসাটাই শ্রেষ্ঠ কারণ তিনি ভাবছেন যদি আমি ভালো পরিবার সংসারের মায়া ছেড়ে ঈশ্বরের আরাধনা করতাম তাহলে মৃত্যুর পর যে জীবন হতো সেই জীবন আমার ভালো হতো সেই জীবন আমি স্বর্গ পেতাম সেই জীবন আমি সুখে থাকতাম সেই চিন্তা তার কবির মনের মধ্যে বারবার প্রশ্ন তুলছে এখন কবির একটাই ভরসা যা হয়েছে হয়ে গেছে এখন যে সময় আছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যে সময় আছে এই সময় আমাকে ঈশ্বরের করুণা লাভ করতে হবে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে হবে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে হবে তাই তিনি বলেছেন ঈশ্বর বা জগৎ প্রতি দয়াশীল তাই কবির বিশ্বাস তার কৃপা করুণা থেকে তিনি কখনো বঞ্চিত হবেন না তিনি বলছেন এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর আর পৃথিবী ধ্বংস করবেনই ঈশ্বর তাই ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে ক্ষমা করে দেন প্রতিটি মানুষ যদি নিজের ভুল বুঝে ঈশ্বরের কাছে হাত তুলে প্রার্থনা করে তাহলে সেই প্রার্থনা কখনো বিফল হয় না তাই কবি বলছেন যেহেতু ঈশ্বরের অপার স্নেহ আছে অপার বিশ্বাস আছে অপার ভালোবাসা আছে তাহলে আমি যদি ঈশ্বরের কাছে আমার হাত তুলে ওনার কাছে প্রার্থনা করি ওনার কাছে যদি আমি ক্ষমা চাই তার নিশ্চয়ই উনি আমাকে ক্ষমা করবেন এবং উনি আমাকে ওনার আরাধনা করার জন্য আমাকে শক্তি দেবেন 
এমন কি ওনার সেই আরাধনা করার পূর্ব দিয়ে আমি স্বর্গ লাভ করতে পারবো এবং আমি আমার নিজের জীবনের যে অযথা সময় নষ্ট করেছি সেই সময়ের মূল্য আমি কিছুদিনের জন্য হয়তো সেই কাজে লাগাতে পারবো ঈশ্বর আরাধনা করতে পারবো তার ওনার বিশ্বাস তিনি যে ভুলগুলো করে এসেছেন তিনি জীবনের জন্মগ্রহণ পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যে ভুল করেছিলেন ঈশ্বরকে আরাধনা না করে সেই ভুলের জন্য তিনি ঈশ্বরকে ক্ষমা চাচ্ছেন সেই ক্ষমা চাওয়ার জন্য তিনি কবিতার নাম দিয়েছেন প্রার্থনা কারণ তিনি জীবনে যে ভুল করেছিলেন সেই ভুলকে সংশোধন করার জন্য তিনি হাত তুললে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাচ্ছেন যাতে এই ভুলগুলো ওনাকে মার্জনা করার জন্য এই ভুলগুলো ওনাকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে হাত তুলেছেন তাই কবিতার নাম দিয়েছেন তিনি প্রার্থনা এটা বুঝলাম তিনি কবি কেন কবিতার নাম দিলেন প্রার্থনা কবি কেন হাত তুলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন এটাই বুঝতে পারলাই বুঝতে পারলাম তারপর কবি বলছেন জীবনের অর্ধেক সময় নিদ্রায় অতিবাহিত হয়েছে কবি বলছেন তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন সেই বেতাকার অধিক সময় তিনি ঘুমে ঘুরে আবদ্ধ ছিলেন ঘুমিয়েছিলেন যদি এই কথাটি বাস্তব সত্য কারণ আমাদের ভারতবর্ষ এবং সম্পূর্ণ বিশ্বে আমরা চব্বিশ ঘন্টা নিয়ে বেঁচে আছি আমরা জানি একদিনে চব্বিশ ঘন্টা সেই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি আমরা প্রতিদিন প্রায় সাত থেকে আট ঘন্টা ঘুমিয়ে যাই এই সাত ঘন্টাকে যদি আমরা ত্রিশ দিয়ে ইন্টু করি কয়েক ঘন্টা বের হয়ে যায় আমরা ঘুমে থাকি এভাবে যদি আমরা বারো মাসকে সাত দিয়ে পূরণ করি তাহলে যে গুণফল বের হবে তাহলে দেখা যাবে যে এক সপ্তাহে যদি একজন মানুষ সাত সাতা উনপঞ্চাশ সাত ঘন্টা করে দুদিনে ঘুমায় তাহলে উনপঞ্চাশ ঘন্টা হয়ে যায় এক সপ্তাহে তাহলে একজন মানুষ যদি সাত ঘন্টা করে বারো মাস ঘুমায় বারো মাস ঘুমায় তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যদি একজন মানুষ সাত ঘন্টা করে ঘুমায় তাহলে এই যে গুণফল যদি বের হয় তাই দেখা যাবে কয়েক হাজার ঘন্টা মানুষ ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করে দেয় অর্থাৎ কয়েক কয়েক হাজার দিন মানুষ ঘুমে চলে যায় তাই কবি বলছেন উনি যত বছর বেঁচে ছিলেন এর অর্ধেক সময় তিনি ঘুমে শুধুমাত্র ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আরাম করার জন্য রেস্ট করার জন্য তিনি ঘুমে নষ্ট করে দিয়েছেন জীবনের অর্ধেক সময় এরপর বলেছেন যৌবনে রস সঙ্গে মেতে ছিলেন অর্থাৎ যখন তিনি কৈশোরকালে ছিলেন তখন তিনি বিবাহ সম্পর্কে পারিবারিক সম্পর্কে ছেলে মেয়ের সম্পর্কে যৌবনের রসে রসমঙ্গে তিনি সেই যৌবনের লালসা পরিপূর্ণ করতে কাম ইচ্ছা পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে সাংসারিক দায় দায়িত্ব সংসারিক পিতা পুত্র পাওয়ার ইচ্ছায় তিনি জীবনের অনেক সময় নষ্ট করে দিয়েছেন সেই সময় তিনি অযথা নষ্ট করে দিয়েছেন সেই সময়টি ওনার কাছে মূল্য ছিল কিন্তু মূল্য বুঝতে পারেননি তাই তিনি বলছেন হে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করে দাও কারণ আমি অনেক সময় নষ্ট করে নিয়েছি জীবনের অর্ধেক সময় নষ্ট করে দিয়েছি আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বাকি সময় নষ্ট করে দিয়েছি আমি যৌবনের লালসায় কিন্তু বর্তমানে আমার কাছে আর কিছুই নেই আমার জীবনের মূল্যবান সময়টুকু আমি অযথা নষ্ট করে দিয়েছি তাই এখন আমি শুধুমাত্র আমার সেই বুলগুলো বুঝতে পারছি সেই বুলগুলো আমার এখন মনে মনে দুঃখ আসছে তাই এই করা বুলগুলো আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও ক্ষমা করে তুমি আমাকে পুনরায় কিছু সময় কিছু সময় দাও যাতে তোমার আমি আলোচনা করতে পারি তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারি আর নিজের করা বুলগুলো আমি সংশোধন করতে পারি তাই এই কথাগুলো কবি ঈশ্বরকে বলছেন কেঁদে কেঁদে এবং ঈশ্বরকে বলার সময় উনি দুহাত ঈশ্বরের কাছে তুলেছেন এবং ঈশ্বরের কাছে তিনি প্রার্থনা করছেন দিন ওনার এই বুলটি ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য এরপর তিনি বলেছেন এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ব্রহ্মা অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম মতে বলা হয়েছে এই পৃথিবী সৃষ্টি করা ব্যক্তি হচ্ছেন ব্রহ্মা আবার বলেছেন ব্রহ্মা যেহেতু পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনিও একদিন অবসান হবে তিনিও একদিন এই নিজের কাজ দুঃখ অনুভব করবেন তিনি অবসান হতে পারেন কিন্তু এই পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন যে জগন্নাথ উনার কখনো অন্ত নেই উনি কখনো নিঃশ্বাস হবেন না উনি কখনো বিনাশ হবেন না তাই তিনি জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করেছেন হে জগন্নাথ ঈশ্বর সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বরের বিলীন হয়েবে অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টি করেন যেভাবে ঈশ্বর এই পৃথিবীকে ধ্বংস করবেন ঈশ্বর সুতরাং তিনি শেষ শেষে জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করছেন হে জগন্নাথ তুমি যেহেতু ঈশ্বরের ঈশ্বর হয়ে এই পৃথিবীকে রচনা করেছো পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছো আবার পৃথিবীকে ধ্বংস করবে তুমি কারণ প্রত্যেক ধর্মালম্বী মানুষের এটা বিশ্বাস করে যে পৃথিবী যেভাবে সৃষ্টি হয়েছে একদিন পৃথিবী ধ্বংস হবে সেই ধ্বংস মূল কারণ হবে মানব সমাজ মানব সমাজ কুকর্ম হিংসা লোপ দুষ্টমি শয়তানি যত ধরনের বাজে কাজ সবই ব্যস্ত আছে এই মানুষের সমাজে মধ্যে তাই মানুষের এই কাজকর্মের জন্য পৃথিবী একদিন ধ্বংস হবে তাই তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন হে ঈশ্বর হে জগন্নাথ আমি যে জীবনে যে ভুল করেছি এই ভুলগুলো যেন আমাকে ক্ষমা করে দাও আর তুমি ঈশ্বর আছো তুমি সৃষ্টি করেছো পৃথিবীকে তুমি ধ্বংস করবে তাই আমি এখন মৃত্যু বয়কে বয় করি না এখন মৃত্যুজনিত বয়ে থেকে আমি উদ্ধার কর
जो मृत्यु दिखे एग्रेसिव है मृत्यु दिखे जो अग्रसर है तक से बुझते परे ईश्वर के कारण मानुष जो भलो था तक ईश्वर कथा प्राय बुले गई चले तंग्रेजी एक प्रबाद आ खूब भलो एक प्रबाद छो जो प्रबाद बांगला बोले दीची जे समय थकते मानु ईश्वर क्ज मन पड़े ना जो विपद पड़े तक ही से ईश्वर कथा मन पड़े जाए तो मानु जो विपदे पड़े तक ईश्वर नाम कर ईश्वर आराधना करे क्यों जो सुखे थके तक करना तबी जो बनार व्यवस्था एक ही भाव हो जो युवक छें जो उनार शर में शक्ति तक उन्नी सहस तक ईश्वर भक्ति करें अकिन मृत्यु पदजात्री हटात जो मृत्यु हो जाए से मृत्यु देखे उद्धार पवार जो तीन अकन ईश्वर का प्रार्थना करे ईश्वर हे प्रभु तुम्हें छाड़ा को गति नहीं तई तुम्हें पृथ्वी के लिए नाओ ए पृथ्वी तुम्हें उद्धार करो तुम्हें मृत्यु दिए पृथ्वी देखे हाँ नहीं जो पर जगते ही तुम्हें एकम्र उद्धारकर्ता और जगत तुम्हें त्राणकर्ता जगत के तुम मात्र उद्धार करते जगत के तुम रक्षा तुम करते जगत ध्वस तुम करते तई कबीर यही प्रार्थना शुद्म ईश्वर का तो ये प्रार्थना कवित मूल सारमर्म तो हमें बुझते परलम प्रार्थना कवित कवि कि बुझा चेन तो हमें एक बार बोले दीची प्रार्थना कवित कवि वोटाई बुझा चेन जी जे जीवन पृथ्वी जा किचू आज प्रत्येक क्षणस्थायी को चिरस्थायी नहीं पृथ्वी चिरस्थायी जो किसान था ईश्वर तई प्रत्येक के ईश्वर प्रार्थना करते हैं समय थकते करते हैं जाते समय जावर पर ईश्वर प्रार्थना कर लाभ नहीं कवि पार्टर मध्य दिए क्लस टेन सकल छात्र छात्र के एक जिन बोझा जा हमारा जरा ईश्वर विश्वास जरा आस्तिक मानस आज सबाई जान समय थकते ईश्वर आराधना करी हमें समय थकते हमारे सब क्या जो समावे करते समय संगे संगे जान ईश्वर क्या करते जान लोभ हिंसा माय आबद्ध ना हुए पृथ्वी प्रकृत जो सत्य से सत्य के बुझते परि ईश्वर जो लीला से बुझते परि ईश्वर पृथ्वी सृष्टि कर कारण जान बुझते परि और ये पृथ्वी के सुंदर करार जो जान अग्रसर होते और यह पृथ्वी जो को अन्या हिंसा को क्या जो ना कर दिखे कभी लक्ष्य रेखे और शेष पर्त को समय क्ज समय करते समय थकते ईश्वर आलोचना करते जो समय थकते ईश्वर आलोचना ना करा विभिन्न धर्म अनुजाई विभिन्न धर्म मते हमें पृथ्वी एक दिन दुख नेमे आमे आसें से दुख देखे कोई